pasó. Oye, la, todos la miraron con culpa, ¿eh? Todos los que fueron entrando miraron a Cocu sí, con culpa. Y de semana uno se le castiga no, duro, ¿eh? No. Ahí está, bueno, ¿qué pero, tenemos ahí? Dura dos horitas machete, la culpa, a las siete. Te iba a decir. A las siete se entra. Eh. Culpa un ratito nada más. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de las jubilaciones porque contábamos antes de que comience el mes de abril que iban a recibir un aumento, todavía no se iba a implementar este módulo nuevo para eh, hacer el aumento a través de lo que tiene que ver con el incremento, por ejemplo, de la inflación, que eso iba a llegar recién en el mes de junio, julio, pero en el mientras tanto se iba a dar una especie de adelanto a cuenta de futuros aumentos. Claro, los porcentajes eran realmente finitos y también medios confusos en cuanto a cuánto le correspondía a cada uno, dependiendo de si tenía la mínima, si no tenía la mínima. Esto, que finalmente se sacó por decreto, llegó tarde para la parte burocrática de los bancos y de ANSES también. Ah. Así que, por lo tanto, aquellos jubilados que comenzaban a cobrar los primeros días de abril, claro, empezaron a ir a buscar la jubilación y cuando se dieron cuenta habían cobrado lo mismo que el mes pasado. Mm. No había llegado el aumento. Ahí los reclamos y ahí salieron a explicar directamente desde el ANSES que tenía que ver con esto, con que los ajustes no llegaron a hacerse porque todavía no estaba implementado de manera correcta la parte de documentación y firmas que tenía que tener cada uno de los bancos. ¿Qué va a pasar? Se van a pagar entonces en dos cuotas y también vale aclarar que por un error se pagaron más los porcentajes de adelanto también. Incluso aquellos que recibían los 70 mil pesos de bono por única vez es cierto que 70 mil pesos eh, limpios cobran los que tienen la mínima, a medida que tienen una jubilación un poquito más eh, grande, que tampoco es de acomodo, pero cobran un poquito más, eh, esos 70 mil pesos se van achicando también. Bueno, ahí también hubo errores, ya llegaron los mails de aclaración diciendo cuál había sido el error eh, puntualmente para cada uno de ellos y se va a ajustar justamente también después del de, eh, 17 de abril. Así que aquellos que cobraron que ya recibieron el haber y quieren saber cuándo van a cobrar la segunda parte, atención, porque los que terminan en documento cero va a ser el día 17, el documento 1 el día 18, el documento que termina en número 2 el día 19, el 3 el que cobre, eh, va a cobrar el día 22 y el que termina en, en documento con 4 va a cobrar el día 23. Para el resto no hay un cronograma porque se entiende que cobraron, van a cobrar después del 17 todos juntos. Son aquellos que cobran ah. antes del 16 los que tienen problema. Por eso es que van a cobrar en dos ah, cuotas. En dos Solo por este mes. ¿eh? Todas entender que ya el mes que viene van a estar acomodados los papeles, los documentos y las firmas, las autorizaciones también, y que el haber va a venir de manera completa con el bono, de manera prolija y en fecha como se venía haciendo. Esto es lo que salió a, a declarar ANSES, ¿no? Por su parte. Así que, atención con eso, no es que cobraron de sopetón así sin aumento, sino que va a venir en dos cuotas. Ah. O sea, encima que cobran poco, claro. te lo dan en dos cuotas. En dos partes, Mucha no, gente no que tiene compromisos, que se vencen también muchas cosas a principio de mes, evidentemente eh, esto te perjudica y mucho. Pero eh, después del 17, las, cuest eh, las cuotas se van a ir reacomodando y van a llegar los bonos de manera correcta como para complementar a aquellos que tuvieron un error. Así que, por ese lado, todo lo que tiene que ver con jubilaciones y vamos a hablar de repelentes. Que...